Eu já tinha visto os pais, eu tinha gostado muito e, e é uma coisa que eu sempre fiquei na cabeça que, pô, é uma daquelas coisas que tem que vir pro Brasil. Eu sou particularmente um grande fã dos padrinhos hermanos, né, argentinos, uruguaios, e, e eles se juntavam dois dos melhores, então a gente tinha que dar um jeito de trazer para cá. É, a ideia do Farsalt é, é interessante porque é, é o lógico que a gente imediatamente associa com o Faroeste. Né? E existe uma ambientação para quem pode ler ou quem tem um vontade de ler que diz muito respeito à região sul da América Latina né? e que a gente de alguma maneira, porque nós somos gaúchos, a gente tem uma proximidade ainda maior com isso. E daí, para a gente ter uma identificação muito grande. Então, eu vou perguntar para o Rodolfo é, de, onde, de onde vieram as histórias, a inspiração é, para o Farsalt, que seria esse equivalente né, ao Velho Oeste, só que aqui, e se esse ambiente ele é muito ficcional ou ele é muito próximo da realidade? É, por aqui, mas... En el caso de Farsaut, se da que es una idea de Leo Fernández el que colaboráramos juntos y él quería, después de mucho tiempo de trabajar haciendo superhéroes, quería contar algo que sintiera próximo. No sé si querés que haga pausa. Sí, es una parcería con Leo Fernández, el diseñista, que estábamos desarrollando juntos y que él después de mucho tiempo desarrollando superhéroes, ele queria agora começar com alguma coisa que fosse mais próxima da realidade dele. Por isso, o que dizia incluso Rafael, é muito certo. Quisimos desenvolver as histórias em um entorno que podia ser Uruguai, podia ser Argentina, podia ser o sul do Brasil, podia ser uma zona que compartilha muito a, a cuenca do sul, se se quer, porque temos muita afinidade cultural. É, a ideia é que fosse um ambiente, na, então é um ambiente é, ficcional, não existe né, a, a cidade, o local assim, próprio e específico, mas que a ideia fosse que dissesse a respeito a essas culturas que são próximas, né, o Uruguai, a Argentina e até o próprio Brasil, essa parte ali. De hecho, eh, Montevideo, Rosario y Porto Alegre são cidades parecidas, e eu creio que os habitantes somos parecidos. Y eso fue lo que empezó a construir estas historias. Eso y las ganas que tenía Leo de que hubiera un cura que fuera corrupto y depravado, que hubiera un indio que fuera borracho, que hubiera un, un ladrón con códigos. Entonces él iba tirando. Así que era. Cuando él fue a desarrollar, él encontró a Leo y a Rodolfo, que tuviese alguna cosa que fuese más o menos común. É, a todas as culturas, por exemplo, um padre que fosse depravado, né? um garoto bêbado, é, um bandido com um código de ética e de conduta, e que isso mais ou menos diz respeito a essas similidades, coisas que são similares tanto no Brasil, na Argentina e no Uruguai. Que foi uma história que, a leixeira que a leixeira la pudiera disfrutar, não necessariamente tinha que ser em estos lugares, pero que en estos lugares nosotros nos sintiéramos reconocidos. Y así fue que en un bache que tuvo Leo de su trabajo para Estados Unidos, fuimos sacando capítulo tras capítulo, hasta que terminamos saliendo el libro completo. Eh, bueno, esa parte es más fácil entender, ¿no? que fue así, desenvolvido capítulo por capítulo, y que fuese una historia que cualquier uno pudiese leer, no se prendiendo también, una historia independiente, da influência, digamos assim, né? É, mas esses personagens que tem aí que a gente está vendo, é, aquele ali é um, que está atirando, que vocês estão vendo ali, é o dono do bar, que no, no sul tem essa história do bolicho, né? E do bar, então esse cara, ele tem um código de conduta e ele faz justiça de acordo com o que ele pensa dentro do bar dele. Então, até essa cena aqui, um gás, ele toma atitude com as mulheres ali, né? E o cara, sem dó nem piedade, fuzila o sujeito com a, com a arma. Esse tipo de personagem, tá? é, existe alguma inspiração em algum real? Que nem aquele outro, que é o... Que é o esqueci o nome dele agora, que é o... Ele personagem esse, que é o... Cabinte. Ah, não, não, é o Cabinte. 
El Carpincho. El Carpincho López tiene una gran inspiración real. Es el abuelo de mi esposa. De su esposa. De mi esposa. Carpincho López es tipo una figura enigmática que es un cara así que ninguém consiguió pegar, ¿no? E, e ele está falando que é inspiração. Com isso de Zorro, mas com um um certo misticismo ali, a respeito da figura dele, se ele é uma, um humano, se ele não é um humano, é uma, é uma, é uma, uma figura muito enigmática. Né? E, que, e que ele se inspirou no avô da mulher dele. Né? Certo, sendo honestos, o Carpincho da Carpia tem muito invento, mas o Carpincho López real era um contrabandista que vivia em Salto, sobre el río Uruguay, que enfrente está Concordia, en Argentina, y cruzaba el río Anado traficando cosas. Anado. Sí, 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 era uno de los pocos que lo podía cruzar. Y estamos hablando de un contrabandista de, de 30, año 30, año 40, que era un tipo mítico, de, de, de verdad. Bueno, entonces, eh, existió, por ejemplo, ese Carpincho López, que es una mistura de, de zorro, com assombração, é, ele existiu como um, um contrabandista ali na região da Argentina que ficava de frente para a Concórdia. Né? E olha que coisa louca, o cara atravessava o rio para fazer uh, o contrabando a nado. O cara era correto. E depois os demais personagens eh, são inventos, mas que têm rasgos que são muito reconhecíveis também dentro do de, de género de policial negro ou incluso o western. Sim, é, que tem, ele tem traços é, de uma ficção que a gente conhece, né? Que, por exemplo, o western, a história de polícia, o black exploitation, né, que é o policial negro e tal. É, Rodolfo, assim, só para a gente concluir essa parte, se alguém quiser fazer uma pergunta, né? Uh, ¿Existe alguna idea de continuidad para el salto? Sí, eh, de hecho con, con Leo habíamos pensado tres tomos que siguieran a partir de esta historia y luego cambiamos de idea y lo que queremos seguir es la historia del Carpincho. Ah, bueno. Que el Carpincho se transforme en el protagonista de, del siguiente libro, digamos. Y bueno, eso en algún momento cuando el destino lo quiera, podremos hacerlo. Bueno, entonces la idea es que... É, nasceu com a ideia de ser um, três volumes, mas esse foi o primeiro e eles já chegaram à conclusão que mais legal seria contar a história do Carpincho a partir daí em diante. Né? Alguém quer fazer alguma pergunta para o Rodolfo? Pode fazer em português mesmo. Bom, seguindo então a nossa a apresentação aqui dos títulos, e o Rafael me ajuda aí, eu só tenho que ir a palavra. Depois veio o Open Bar, né? Fala um pouco do Open Bar, que é engraçado essa história. O Open Bar é, é... Eu acho que ele talvez seja o nosso primeiro produto original da Cidade de Pânico, né? Porque ele... Uh, o, a história do... A história mais triste do mundo uh, era, uma, era uma ideia que o Edu já tinha começado a fazer e ele acabou encontrando um estado de um lugar para publicar elas. Não houve, de fato, uma deliberação entre nós para fazer... Uh, deliberação não, uma discussão entre nós para definir rumos de história, ou ter até mesmo um papel de editor ali, a gente simplesmente publicou o que estava pronto. Esse foi o primeiro trabalho em que a gente, de fato, colaborou e, inclusive, conduziu para que fosse algo que a gente uh, pudesse relacionar os próprios personagens com a cara do Stout Club. Então, o fato de, de que esses dois amigos, né, o Léo e o Marga, eles, uh, a premissa é que eles eram um bar, uh, do falecido pai do Barba, e eles e é um bar que está falido, numa zona zoada da cidade, e eles são obrigados a, a, por uma questão de ficar com a propriedade, sim, eles são obrigados a fazer o bar funcionar. E isso acaba, claro, uh, é uma história de humor, claro, né, o Beto Lário Medeiros, uh, mas mostra muito a relação deles, é uma história que tem muito essa tônica das coisas que o Edu faz, uh, diálogos bem uh, expertos, bem afiados, e, mas sempre com, com uma carga emocional importante, além de só o humor, ela tem uma carga emotiva muito forte, sabe? E, e o fato de, de ele ter conseguido, vamos dizer, criar esse, essa história inteira, baseada no conceito de tipo, queremos algo que remeta ao bar, queremos algo que, que tenha essa, essa relação com cerveja, de certa forma, até porque o nosso nome é Stout, não é à toa, uh, 
eu posso dizer assim que talvez tenha sido o primeiro uh, projeto original do Scout Club. Nasceu ali dentro. dentro. É, nasceu ali dentro e eu acho que, que se tem um projeto que, que realmente tem a cara do que a editora quer ser, do que é o espírito da coisa, é esse quadrinho. Assim. Maravilha. Que tá a produção o Open Bar 2, né? Ah, então eu ia falar sobre isso. O YouTube, a gente produzi, uh, produziu independentemente esse primeiro livro, né? Que saiu ano passado. Mas, uh, mas uh, desde a Comic Con do ano passado, faz um ano exatamente, a gente uh, começou uma parceria bem só com a Panini, né? Uh, Aí, o... desde que a gente começou então essa parceria com a Bolinha, a gente tem uh, repensado alguns formatos, repensado maneiras de publicar, porque, óbvio, a gente atinge um público muito maior, a distribuição, uh, a distribuição que eles têm, a qualidade que eles têm, enfim. Então, o Open Bar vai ser relançado, mas ele também vai ser muito desbloqueado. A gente vai lançar o equivalente ao volume 2, num grande volume que vai sair, uh, enfim, agora é o início do próximo ano e eu só posso dizer para vocês que está incrível. Aguardemos as cenas dos próximos, das próximas aventuras. Ah, e, uma, e um outro detalhe, assim, na tela de preço ele vai ficar muito, muito acessível pelo número de páginas que vai ter. Então, eu faço o convite. Já para fazer a propaganda. Então, vamos fazer o nosso jabá, então vai ficar bom, hein? É, mas... Na nossa mão é mais barato. Pra quem quiser, o número 1 um ainda tem ali no... O número 1 um ainda tem as poucas cópias originais que sobraram. Então também não vão ser. Vai daí que depois, então, teve o um outro lançamento, foi a Casa de Cabeça, só que o Braga não tá aí, então a gente não vai falar muito, né? Só dar uma pincelada, né? O Braga eu também, eu, assim, eu acho que como o como... Uma história mais triste, e esse foi um dos projetos que vieram assim, de autores que tinham histórias prontas, ou já, já queriam lançar de alguma maneira, e por serem amigos e por se identificarem ali com a nossa ideia né, de, de lançar livros legais de gente legal, eles entraram e o Braga fez esse projeto que ele já desenvolvia há muitos anos no site dele, e, e tinha muita gente aguardando esse projeto sair por anos e anos e anos. Então, de certa maneira, duvidava que ia sair. muitos duvidavam. Então, de certa maneira, eu me sinto orgulhoso por ter dado uma forcinha lá para ter saído. E não precisa falar da arte, né? Vocês estão vendo aí que é as coisas mais bonitas que existem. Bom, aí... Esse eu já não posso falar também da arte. Né? Meu brincadeira. Esse foi o primeiro que saiu com a parceria do Stout com a Panini. Foi um título que... Foi lançado primeiro lá fora, com grande repercussão, né? e que, então, ajudou, digamos, a seduzir a ideia de fazer a parceria, onde, então, o Rafael é um dos criadores do Ente Forastei, que está aí, é, e que tem entre umas das principais é, características, porque todo mundo, com todas as críticas que saíram de chamar a atenção para essa, essa história, que é a chave das cores e do, e do tempo, né? Como é que foi isso aí, Rafael? Explica aí pra galera, só para entender porque que tem uma paleta de cores tão Eu fico muito envergonhado de dizer, porque eu sou muito orgulhoso dessas cores, tá? É. Mas a, a, o motivo pelo qual eu fiz assim é muito preguiçoso. Uh... Presunçoso? Preguiçoso. É o que eu sei, mas eu quero ter dizer que não é. <risos> não, mas eu vou explicar por quê. Tem, tem um porquê, calma. Esse projeto, a gente começou uh, como um como uma web como que saía no site de anos atrás, 2010, 2009, uh, e até tinha outro nome que era Tony 8, em essência a mesma coisa. A história era praticamente a mesma, mas ela tinha um outro ritmo, até porque era uma web comic, era a minha primeira experiência que estava aquilo, e era uma web comic semanal. Então eu precisava ter, uh, eu precisava fazer páginas coloridas, mas eu precisava fazer isso de uma maneira rápida, inclusive por ter que conciliar com os trabalhos que eu fazia para descer e tal. Então eu acabei pensando que uma maneira que seria legal era tentar fazer uma cor que, em vez de ser trabalhosa, ela seja inteligente. E aí a ideia de, de encontrar essas tonalidades bem diferentes, né? o azul, esse que é quase um ciano, né? esse verde bem claro, e o, o roxo e o, e o amarelo, que é o mel, né? 
é, é, eu decidi criar, uh, fazer com que essas cores fossem uma, uma, vamos dizer, uma chave, uma sugestão para o leitor, para situar o leitor numa história de viagem no tempo que sempre é difícil de fazer. Nada, aliás, nada pode ser mais complicado de escrever do que uma história de viagem no tempo, especialmente quando você é o seu primeiro projeto escrevendo alguma coisa. Então, foi, foi difícil de fazer. Vai ser decidido. Foi bem sucedido, né? Acabou dando certo. Chamou, chamou a atenção de todas as resenhas que saíram, falaram que foi uma grande sacada, que no começo do, do, do livro fala cada cor o tempo que se refere. É. E uma das coisas que eu, eu sempre acho legal, até, assim, até como pode vista, eu acho sempre legal tentar encontrar maneiras de, de, de contar a história com elementos diferentes. Né? Às vezes está no desenho, às vezes está no requadro, às vezes está em algum acabamento estético, e nesse caso eu achei Poderia ser legal usar a cor, que normalmente é... Ela serve muito mais para dar um clima, ou dar um, né, uma emoção para algumas cenas, ou uma intensidade para algumas cenas. Eu achei legal, legal usar isso como uma ferramenta narrativa necessária para a história. Essa é uma história que não dá para ler para ter medo. Ela precisa da cor. Então a cor deixou de ser supérflua para virar o essencial. É, João, boa tarde. É, o que eu queria perguntar era como se deu depois que, na verdade, você falou do, da, da função da, da cor no, no tempo, né? mas aí no outro lado, que deu, ele foi lançado pela Dark Horse também, não foi? Ele é, é o primeiro pela Dark Horse. Na verdade, ele é o primeiro no IG, uma outra versão dele. Eu fiz quase como um reboot dele, redesenhei tudo, eu mudei a história um pouco, alguns aspectos. Mas essa ideia das cores já estava lá desde o tempo final. E como é que se deu esse uh, o interesse da Dark Horse? Ou, ou como é que foi? Como é que saltou do, do webcomic para ir para a Dark Horse? Porque primeiro a Dark Horse gostou, para depois a Panini gostar né? Eu já eu, eu tinha já uma boa relação com editores da Dark Horse na época. E eles sempre vinham me pedindo alguma coisa, me oferecendo alguma coisa para fazer lá. Isso, isso. Uh, e aí, esse foi o primeiro projeto que eu escrevi, eu tinha um carinho pelo projeto, eu tipo, ah, quer saber? Vou oferecer, não vai fazer mal, né? Eles acabaram gostando e eu... Só que eu, claro, eu tive, até eu, eu tive que redesenhar muita coisa, ia fazer muita coisa, justamente por causa da, da questão da Dark Horse. Eu tinha um... O que eu tinha feito no webcomic dava, não sei, três edições, tinha um ritmo estranho, porque era o webcomic. Uh, a Dark Horse pediu cinco edições e eu tive que, de fato, Repensar toda a maneira de contar a história, tive que mudar coisas da história original para funcionar nesse, nesse outro espaço de tempo, nesse outro tipo de narrativa. E, enfim, acabei optando por simplesmente redesenhar tudo e manter simplesmente o conceito da coisa. Mais adiante, assim. Tinha uma outra pergunta? Alô. É, eu queria saber sobre a continuidade do Edge. Você tem previsão para o segundo volume, quantos volumes vão ter? A, a ideia é ter três volumes. Uh, as histórias já estão escritas. Mas eu não tenho previsão porque tem muita coisa na fila para acontecer antes. Vai sair. Eu não posso dizer que vai ser tão cedo. Eu, eu acho que tem muita possibilidade de demorar um pouco para sair o dois, mas o dois e o três saem bem próximos do outro. Então é uma maneira de compensar um pouco talvez o atraso. É um livro de viagem do tempo, né? Vamos seguir. Depois um salto para 2016 e aí começam outras parcerias. Eu vou pular essa que a gente primeiro no loja, depois voltamos para nós. Essa que a gente vai falar depois. É linda, mas vamos falar depois. Vamos falar agora do Shampoo, que quem é o protagonista artístico que está ali, o nosso grande querido Roger Cruz que é uma figura que quem acompanha o quadrinho do Brasil conhece bastante bem. Não é um, apesar de parecer um, um, um garoto, né, já, já não cozinha na primeira figura, não é? é 45 agora. 45, não, mentira. Não tem vergonha de mentira. Parece mais novo que eu. <risos> Parece mais novo que o Nunes, que tem 19. Mas é que tu tá acabadinho, né, Nunes? <risos> O shampoo, eu, eu gostaria que o Roger falasse um pouco, já que eu te pergunte de cara, assim, né? é autobiográfico o shampoo? É, é um, um pouco, um pouco autobiográfico. Ele, essa, a primeira história do shampoo saiu na Metal Pesado, acho que em 96, e, e na época eu estava trabalhando com os americanos, tive uma, um convite do JP para fazer uma história curta. 
E aí, para aquela história que eu resolvi é, colocar naquela história as coisas que eu, na verdade, pretendia fazer antes de trabalhar com os americanos, que era trabalhar com, com HQ independente. A minha ambição no começo era trabalhar para a Chibat Banana, trabalhar com o Geni, com a Red, o G e tal. E, mas enfim, aí o mercado americano surgiu e eu, eu fiquei quase 20 anos trabalhando para ele sem, sem poder trabalhar nos projetos que eu, que eu tinha, enfim, é, mais afinidade. Então ele surgiu naquela HQ de 96 com um pouco sim de autobiografia, é, contando histórias da, da, da minha adolescência quando eu era metaleiro na periferia e. e você fala que é a época que se passa isso também, né? Isso se passa passa entre os anos 80 e os anos 90. Entre o final dos 80 e começo dos anos 90. Final dos 80 e começo dos 90. Não tem, assim, eu, eu, eu optei por não datar perfeitamente, assim, né? Porque eu acho que é, é, deixava isso, criar uma conexão com outros públicos também, né? Não só aqui que viveu naquela época. Mas, enfim, tem, tem muita coisa que, que dá para identificar, né? Tem não... é, pistas, assim, né? Tem, tem pistas de que, de que é exatamente naquela época. No 2 é um pouco mais explícito, né? É, no 2.5, porque no 2 tem um, um, um show que acontece num ano específico, né? Que vocês vão conseguir identificar. Então, assim, na, na, na primeira história tem um personagem, que é o narrador, que todo mundo identifica como sendo eu. É, é um pouco... Um pouco eu, porque eu era, talvez, o, o personagem observador daquelas situações, e eu atuo né, no show com mais como observador. Até nessa história, que está ali na tela, na parte da, da esquerda, é, ela está conversando, eles estão conversando com, com um entrevistador. Esse entrevistador, no caso, seria eu, né? perguntando sobre um outro personagem, que, enfim, não é uma história certa para o estilo dele. E, Mas, enfim. E eu estou percebendo que no, no final do primeiro volume, está saindo o segundo agora, está sendo aqui. lançado aqui, hoje, hoje é, o segundo volume, que tem um sketch, um sketchbookzinho no final que tem uma mudança do estilo, assim, né? Que tem um amadurecimento do traço até chegar... É, né? é bastante. Por que que tu resolveu fazer isso, assim, de trás, né? Você disse do primeiro pro segundo, ou daqui? Não, não, do, da, daquele sketchbook pro primeiro, que ah, já é um pouco diferente, né? o, A primeira história que saiu em 96 era realmente uma, um, um trabalho influenciadíssimo até por essas figuras que eu te falei ali, né? O Gini, o Laerte. Quando eu produzi o Shampoo 1, em 2010, eu já tinha uma ideia mais clara, mais amadurecida do traço que eu queria. E ele era bem diferente do que eu faço no mercado americano, que é, que é esse traço que vocês estão vendo aí. Mas eu, pra eu chegar nesse traço aí, eu precisei realmente tirar férias da, da Marvel, pedir para eles um, um férias por tempo indeterminado, e fiquei procurando esse traço e produzi o álbum em praticamente quatro meses, do começo ao fim. Eu tinha só as férias escritas, mas a produção mesmo, e resolvi fazer tudo, né? Pra, pra, acho que como um processo de catarse mesmo, assim, quis fazer logo tipo a mão, quis fazer é, os logos de cada história, todos feitos à mão, fiz letreamento também, criei uma fonte específica para entregar o projeto. Enfim, foi uma lance de imersão, assim. Mas a mudança de traço foi mais por isso, porque eu precisava, eu achava que o traço de mercado americano. Achava, não, não tem nada a ver com o chumbo. Não contar a história, né? Para contar essa história, não podia ser aquele traço. Tinha que ser um traço... Alternativo. Alternativo. <risos> Beleza. Bom, vamos voltar só para aquele título que a gente pulou, que o nosso tempo aqui é escasso, rapidamente. Passou mais rápido do que... É, né? A gente se diverte. O, o, junto com o, o Shampoo 2, está saindo aqui O Segredo da Floresta, que é o primeiro título infantil voltado para o público. Infantil de uma faixa etária entre 6, 7 até 11, 12 anos, com o, o nome ali do roteiro, está só, só eu, mas não fui só eu que fiz, fique bem claro, isso é uma decisão mercadológica, <risos> do, feito por mim, pelo Rafael Alquerque, pelo Rafael Escavani, com o traço do nosso querido Nunes, que está sentado, o galã do estado, do estado de clube. O Edinho chegou ali. É, o Nunes, que é conhecido por trabalhos autorais com o Klaus, o Dodô, né? E, e que hoje tu fez tudo, né? E eu de cara já vou te fazer a pergunta que eu podia ter te feito depois sozinho, mas... Como é que foi trabalhar com mais três caras dando palpite no roteiro, no caso? Foi diferente, né, cara? Diferente. Mas, ah, mas eu acho uma experiência enriquecedora, assim, porque eu, eu escrever sozinho acaba sendo uma história muito cômoda, né? Porque eu tomo minhas próprias decisões da história e eu decido 
como escolher os quadros, como escolher as páginas e trabalhar com outra, com outra pessoa me permite é, abrir mão um pouco, tanto do meu trabalho quanto do meu, sei lá, minha orgulho de desenhista, de autor, para aprender a ouvir outras opiniões de lados diferentes, seja no roteiro, seja na história, seja no, sei lá, storytelling, no caso do, dos dados do Rafa ou seja, a gente acompanhando o processo da cor, então ter feito trabalho com mais gente juntos, como eu nunca tinha feito, né? como tudo era sempre eu e eu, e eu decidi o meu tempo de publicar, e eu tinha eu era o meu próprio editor, enfim. Então eu achei uma experiência ótima, assim, para o resultado foi bom. E, é, para quem não sabe, assim, raramente, são dois meio irmãos, o Luca aqui embaixo e a Nina aqui em cima, e a cachorrinha, que é, é um personagem que existe, né? a Dita, e que a cachorra do Rafa, e que eles, tá aqui ela, né? eles passam por uma aventura na floresta, mas que tem como pano de fundo uma relação, a relação né? entre os dois, meus irmãos e o pai, no caso da relação familiar, então foi uma coisa muito legal, né, que a gente conversava entre nós sobre essas reações deles, sim, sim. né, e para mim era uma coisa que eu sou mais velho, né? eu ficava assim, tipo, perguntando mais no início, o que, que tu acha de tal coisa, porque é o lado... <risos> Dos, da, dos jovens eram os anos que dava, nada mais ou menos isso que eu Ah, um pouco. É, é bom, assim, as minhas histórias é, que eu publiquei até então, elas também é, permeiam para essa temática familiar, as duas, né? As duas tra tratam de problemas familiares. E aí ah, eu acho que eu sempre acho bom conversar sobre isso e dialogar sobre isso, não, não porque eu tive problema na família, mas porque é um assunto é que ainda não sempre. <risos> É, mas que é sempre, assim, coisas que passam no nosso dia a dia dentro de casa e você pode ser que não perceba, perceba depois de muito tempo que aconteceu. E acho que esse, esse processo de ter conversado, ouvindo várias opiniões diferentes, de gerações diferentes, isso faz, faz bem para entender também todos os pontos de vista e para criar um, um, um paralelo, assim, uma junção de tudo, né, mais dentro, assim. Pessoal, pessoal, 2017, só nós, Deus sabe, temos vários planos. Só mostra, só mostra. Mas é ano que vem, né? Tudo bem? Aí, ó. Legal, cara. A coisa das ruas. Só três. É? Boa, só chegou três. <risos> Caralho. Promessa é dívida, né? Nossa, cara. Não, não, é. Tem que ser pretencioso. Dodô, que tá saindo. Vamos relançar o Dodô. Que é uma história Dodô. sensacional. E, por Dodô. enquanto, é isso. Bom pessoal, bem que a coisa era isso aí. Agradecer a todos vocês por terem vindo. Uh, espero que isso tenha despertado interesse em vocês em seguir mais esses livros, seguir os nossos autores e, e peço a todos que comprarem, que lerem, que pegarem emprestado, o que for, que tentem uh, nos dizer de alguma maneira o que vocês acharam, a opinião de vocês é importante, a gente. Uh, Claro, a gente faz quadrinho pra gente, sem a menor dúvida, mas a gente faz muito pra vocês também. É muito bom, viu? Agradecer o Roger, Rafa, Nunes, Rodolfo, obrigado a vocês.